working on, on knowing from different countries and how what's the best way or the tips tips and and how to buy in in other countries um i i also am marketing actually right now uh, properties in san miguel de allende in mexico i'm the the in charge of the marketing and sales for the american citizens um, for Mexico and of course uh, anyone anyone else um, so yeah I mean uh, I'm very excited to learn and you know and, and talk about how was the process of, of buying in Italy that's it's very interesting so let's start let's start <laughs> great I, I, I love it so the first question um, uh, for for you, Nora, what per uh, percentage of American people are looking for buy property abroad? Um, sarebbe uh, in Italiano, quanti americani vogliono comprare gli immobili all'estero? Okay, so um, with what I'm, uh, my answers and what I'm going to tell everyone, it's uh, it's coming from different sources. Um, and um, but according to the foreign um, buyer watch it's uh, about 12 percent of the buy uh, american buyers are buying in italy and that that's what i i got there okay thank you i uh, can i introduce um nora uh, nora ci sta spiegando che comunque in base alla ricerca quelle che le effettuata perché lei è specializzato sempre nel campo internazionale Circa 12% di americani, quelli che comprano effettivamente all'estero e um, acquistano uh, direttamente da Italia. So, uh -huh. oh, ok, because uh, I need some help for, for chat, ok. <laughs> uh, second question, Nora, for you. Uh, which countries do they prefer? Um, la seconda domanda per Nora è quali sono i paesi preferiti da americani? Uh, diciamo esattamente dove preferiscono ad acquistare e dopo scopriremo anche perché. Ok, the main countries, of course, um, well, Mexico uh, is um, number one uh, because of its, you know, of course, the, the southern border. Um, and then it comes um, from South America. There are several countries. There are several, yeah. Um, it's uh, Costa Rica, it could be Panama, uh, Brazil also. And then it comes Europe. And in Europe, um, not, it, not specifically in this order, but it's Italy, Spain, um, France and the, the, the UK. Okay. And then after, after, well, after Europe comes uh, Canada and China too. I mean, there, there are several countries where um, Americans go to, but uh, mainly um, yeah, those, those are the ones. Okay. Um, uno dei primi uh, posti dove acquistano americani, questo è il Messico, quindi Messico è molto amato da loro, dopodiché c'è um, come Costa Rica, Panama, quindi sono tutti paesi caldi che è facilmente raggiungibile. Um, al secondo posto uh, sono città d'Europa, sono tutti uh, preferiti, non c'è un ordine specifico, tra quale Italia, Spagna, Germania, uh, Francia e agli ultimi posti uh, ci sono dei um, paesi come Cina e Canada, perché comunque uh, americani uh, investono anche nei paesi che sono molto più lontani. Thank you, Nora. I um, think that uh, we can to, uh, proceed with another question. And uh, the next question is, um, what kind of advantages uh, Americans are looking for? Um, I translate to, to Italian public. Um, che tipo di vantaggio cercano acquirenti americani quando comprano all'estero? Please, Nora. Yes. Uh, well, um, those would be <clears throat> low, low um, cost of living. Okay. Um, quality of life. Okay. Um, 
education for many, many, um, employment, of course, too, um, and they will be looking to a uh, rich culture and um, what else? Uh, the weather, weather, I think it's also very important, you know, especially if you live uh, in, in, in New York. In the north, <laughs> yes. <laughs> the north, exactly. Weather would be also important. And um, I, I think it goes a little bit more also within the age, right? I mean, probably young uh, um, Let millennials me <laughs> or no, younger. Through translate the, the, the first um, part of your uh, question because uh, um, I would like uh, to remember all <laughs> that you told me. So, um, uno dei vantaggi che cercano americani sono intanto il costo della vita. Quindi sicuramente um, vorrebbero vivere nei paesi dove spendono di meno. Um, però con la qualità della vita magari migliore rispetto a quelle che ce l'hanno in America. Ovviamente anche la cultura, perché non tutti hanno la possibilità magari di seguire culturalmente um, durante la sua vita alcuni posti. Quindi la cultura e quelle che abbiamo in Italia possa essere un qualcosa molto importante. Uh, non dell'ultimo è uh, la tipologia di, um, di studi che possono offrire, quindi la formazione, l'università e delle scuole. E uno degli aspetti anche importanti sono l'occupazione, quindi che tipologie di lavoro possono svolgere le persone che trasferiscono una volta all'estero. Please, Nora, e I, I read the second part of your... Yeah, yeah, yeah. No, what I was saying is that also important the... the age, you, you know, the older population probably would like, of course, something uh, they want to enjoy. They want to enjoy, they want to, um, as I said, the, the low cost, be living and the low taxes and, the, you know, be able to travel and enjoy um, their life. And younger population, uh, school, you know, education. Um, I think that that is very important. And a lot of uh, um, young people travel because of uh, education, mm. including my daughter. Actually, my daughter lives in Milan. Yeah, yeah, I know it. Right. So, so you mean that um, for um, American, it's very important um, to have a lot of uh, people with uh, good education and um, uh, be with another people uh, which uh, not so old. Is it? Is it? No. Yes. 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 Okay. I, I try to, to translate. So, um, un altro uh, punto molto importante di quelli che cercano americani, uh, a parte ovviamente uh, tutti gli aspetti quelli che abbiamo affrontato prima, anche la possibilità proprio di vivere bene. Infatti Nora aveva uh, riportato il fatto di, uh, de, della tassazione, quindi la pressione fiscale, Uh, far sì uh, che le persone scelgano un paese diverso da altro e um, anche la cultura quindi non ha detto se c'è la uh, pressione fiscale molto bassa per forza c'è la cultura quindi le persone vogliono un po' godersela in qualche senso quindi dare la possibilità di uh, um, di vivere bene anche perché la maggior parte di persone che si trasferiscono sono delle persone molto grandi oppure come ora mandano i propri figli um, a studiare Quindi, so we go to the, another question. So, oh, it's very interesting. So, in order of preference, what place is Italy in? Um, for Italian, one moment, please. Il posto è Italia nelle classifiche di preferenze di altri paesi che scelgono americani. Okay, um, so after, after Mexico, um, it comes Costa Rica and Italy, China and Canada. Um, I think they would be all of them in, in the same, in the same uh, like in second place. Um, I think uh, a lot of people emigrate to Italy. Uh, mm. So I think it comes with the same with uh, China in percentage, China, Costa Rica and Canada. So, um, at first, uh, in the first place, it was Mexico. Costa Rica. Mexico, Costa Rica. Mexico, yes. First place is Mexico. Costa Rica, Panama, 
and after China and uh, Italia. Yes. Yes, ok. Eh, al primo posto sicuramente sono dei paesi come uh, sempre Messico, Costa Rica, uh, Italia va scelto più o meno con la stessa frequenza della Cina e quindi anche l'Europa. So great, it's very, very, very interesting. Uh, the next question is, uh, wow, it's very uh, important, I think so. What's the American love in Italy? Perché americani amano Italia? I think not only Americans, but everybody loves in Italy. I think that the people, <laughs> the people, um, you know, I, I, Italy is, um, ooh, um, uh, well, I love Italy myself. Um, you know, the, 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 the country itself, the, the culture, the, the history, the art the um, you know uh, food it, it's it's uh, italy it's it's italy it's uh, it's beautiful the food the wine the um i think everything everything together is what makes uh italy a very desirable place to go ok e, um, sicuramente diciamo in questo caso noi abbiamo di uh, come classico dicono americani per quelli che amano Italia sono il vino, il cibo, la storia, eh, il modo in quale noi viviamo. Quindi sicuramente uh, questo è uno dei spunti da prendere perché ogni mobile quando va proposto sul mercato non è solamente immobile ma ha uno stile di vita e dobbiamo sempre ricordare che quando noi offriamo un qualcosa non offriamo solamente un prezzo oppure um, solamente oh, quattro muri, noi offriamo un'esperienza e ricordate queste parole quelle che ha dato Nora. It's a very beautiful uh, question, so I think that we have one more. <laughs> okay. Oh. oh, it's very interesting. So, what are strongest point of Italy or weakness point? Quali sono i punti più forti d'Italia oppure i punti più deboli? I think the strongest point would be um, a very great city, uh, country, country uh, for retirement, um, quality of life again, yeah. and I guess uh, lower taxes than in the US. Yes. And, um, and the weak, uh, weak points would be, um, so uh, one of the things would be language barrier, that probably would be one of them. Mm -hmm. And then um, when the Americans own property somewhere else, they also have to pay taxes in the U.S. So that would be uh, probably a disadvantage that they have to pay um, income tax here also. And uh, in case they they move to 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 another country without a job, mm -hmm. finding a job could be, I don't know, you, you tell me, um, maybe um, uh, a problem. But um, I think that that's all. Yeah, I think uh, that would be it. So uh, the, um, the weakness point um, is um, the taxes and the employment. Yes? Yeah, and language barrier. Language. And language. 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 <laughs> Oh, well, of course, you know, in Europe, everybody speaks English. That's, that's it. It's, no, 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 it's not, not everybody. <laughs> allora, uno, scusatemi, uno dei punti più mh, forti d'Italia è sicuramente quelli che ci siamo detti, la storia, il modo di vivere, e la cultura e il cibo e uh, sicuramente uh, la possibilità di essere più rilassati. Mentre uno dei punti più deboli che anche questo è molto interessante. Uno che si trasferisce in Italia ha la difficoltà magari di apprendere la lingua. Diciamo sicuramente il fatto che gli italiani parlano poco it uh, inglese, uh, me inclusa, uh, non aiuta ad invogliare i um, stranieri di trasferirsi. Poi uh, un altro punto sono le tasse, quindi um, non tutti sanno esattamente come si pagano, quanti sono, 
ehm, e la tassazione, la pressione fiscale è anche un altro punto a disa ehm, che disavvantaggia noi nella corsa di, nel primato verso dei paesi più desiderabili. E, e anche il lavoro, quindi uno che si trasferisce non ha detto per forza che riesce a, ad avere un uh, lavoro normale, quindi almeno che non si inventi. So, great Nora, the next question. Mm, it's very interesting. So, what kind of properties, lifestyle and adventures are such a buyer in Italy? Uh, what budget, um, what uh, type of property and um, places? Um, Sarebbe sicuramente interessante di capire quale tipo di proprietà, lo stile di vita, i vantaggi cercano uh, acquarenti americani in Italia, che budget uh, mediamente spendono, e, uh, dove cercano le mobili e che tipologia. Ok, um, what kind of properties? Um, I think uh, vacation homes would be one, um, you know, they, they want to... Um, they would love to buy a property where they can spend probably several months a year. Um, of course, uh, following the visa regulations in, in Italy. And um, rental properties would be something uh, very interesting too for them. And um, uh, what was the other one? The budget. The budget. Uh, It's hard to tell, but the probably, um, and, and that would be, that, that had to be probably with a, I don't know, I don't know if in Italy there is a financing for American citizens, um, but if it, we're talking about uh, cash uh, buyers, mm -hmm. probably between 100,000 and 200,000 uh, oh. dollars, US dollars, yes. Okay, um, type of places, as I said, um, Yes, rental homes, uh, second homes, and um, if they want to live there, of course, their, their own um, residence. And um, yeah, that's it. <laughs> okay. Begin uh, for, for, for um, we are beginning for the first uh, questions. It's very interesting. Allora, per quanto riguarda il budget, mediamente, um, americani quelli che non richiedono il finanziamento, perché dobbiamo considerare la particolarità che acquirenti uh, stranieri a volte non hanno la possibilità di prendere il mutuo e di conseguenza la loro spesa uh, per acquistare si riduce. Parliamo delle persone normali, quindi la media, parlando sempre di quelle 12% di, uh, um, di americani che acquistano all'estero, Uh, mediamente tra 100.000 e 200.000 dollari. Le misure sono più o meno di una singola casa, quindi parliamo di un, uh, anche parlando da 80 a 150 metri, quelle che è facilmente gestibile. E, um, which places, um, do you know uh, which places prefer uh, the buyers? So in the city, um, in the mountain, uh, the sea? What kind of um, places prefer the Americans in Italy? What kind of, what kind of places? Huh? What kind? What kind? Where? Where? Cities, uh, mountains? Uh, well, I think uh, it would be, um, of course, the big cities, is a, it could be something pricey, but I think anywhere uh, close to a big city and, of course, close to the, the sea, you know? Okay, so oh. be, because Italy is it's very particulated, so where you have big sea, um, usually it's not very uh, great and very comfortable city. Uh, maybe Napoli it's uh, sea and city, but uh, Napoli it's very Napoli it's very particulated. Mm. Um, Nora ci sta dicendo che comunque le preferenze sono e, uh, di acquistare vicino le città e possibilmente dove c'è anche il mare perché comunque ricordiamo che quando acquistano le mobili spesso è per um, passare del tempo nella maniera rilassata però avere anche dell'intrattenimento a portata di mano So, go for the next question Are you ready Nora? Yeah, yes, I'm ready Ok <laughs> So The next question, what, uh, it's very, very interesting. 
What type of fair has buyers when are buying a property in Italy? So, uh, di che cosa hanno paura gli acquirenti quando comprano in Italia? Okay, so um, what are they afraid of? Um, uh, I think uh, not knowing the process, the buying process uh, would be something um, they would be concerned about. Um, how the taxes will work, how much they pay on taxes. Um, you know, the, uh, probably, uh, again, the, the language barrier would be something uh, important. Uh, they, it's important for, <clears throat> for Americans to find uh, an agent that speaks fluent English so they can understand the contracts, you know, and they feel safe when, okay. when they buy property over there. That, that I think is crucial. Um, and because they, you know, there's, there's fraud everywhere in the world. Yes, so, yes, exactly. So, um, just make sure um, it, it's someone professional that they can rely on. And um, that, would, that would be it, um, basically. Just um, know how the, the, how the process is, um, how, where do they close, how do they close, you know. Um, know very well all the details on the on the transaction. It's, it's easy for our for our we are professional, but for for the public it's too complicated. I think so. Correct, correct, and that that's why it's important for uh, for everyone to know that we have these certifications. We are certified. We we studied. We are licensed. You know, we are and ready and. Um, it's 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 a lot of things. It's integrity. It's honesty. You know, and uh, uh, I think that builds trust in um, in the buyers back yeah. and forth. Okay. Nora ci stava spiegando che comunque per, um, per quanto riguarda gli americani è molto importante una delle barriere uh, fondamentali è la lingua. Uh, non potendo padroneggiare la lingua, non conoscendo nemmeno delle regole dell'acquisto, quindi il processo dell'acquisto per tanti acquirenti uh, della parte dell'America e rimane ancora non trasparente, quindi um, che il vostro immobile, quello che è stato messo in vendita, sia venduto da un professionista che sia in grado di spiegare a un acquirente straniero cosa esattamente e come funziona il processo dell'acquisto, sicuramente aiuterà di um, avere maggiori successe. Uno degli aspetti quelli che uh, considerano molto americani, che tipologie di certificazione hanno i professionisti che trattano il vostro immobile. Quindi a monte scegliere un agente immobiliare specializzato in questo campo che abbia delle qualità e le qualifiche per gestire il vostro immobile possa um, aumentare la percentuale del successo. E, um, I think that we are finished with our questions, but um, I have one question from the public, but I think we, um, we will uh, do the answer after when we are finished all. Okay. Um, per quanto riguarda delle domande, le domande le facciamo alla fine dell'incontro, quindi daremo tutte le risposte. E, uh, questo video è anche registrato e verrà ripostato sulla mia pagina, per cui se non avete la possibilità in questo momento di seguirlo, tranquillamente potete rivederlo uh, in registrazione.